ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പാൽ വാഴയ്ക്ക തയ്യാറാക്കിയാലോ നോമ്പ് സമയത്തും അല്ലാതെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അധികം ചേരുവകളൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും രണ്ട് ഏത്തപ്പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽ വാഴയ്ക്ക തയ്യാറായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്തതായി വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരിപ്പൊടിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളമായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കും എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയും മതിയാകും നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കാം ഇനി ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് ഒന്ന് തണുത്ത മാവിനെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കുക നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പരുവം ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാവ് എടുത്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മാവ് മതിയാകും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വെന്തും കിട്ടും കാണാനും നല്ല ഭംഗി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ അരിമാവ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമൊന്നും മെനക്കെട്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാ മാവും ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ രണ്ട് പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും കുറച്ച് അധികം പാല് വേണം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പാലും അതിലോട്ട് ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലിനി നമ്മൾ ഉപ്പോ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കാണാനും ഇച്ചിരി ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അടിയിൽ പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കറണ്ടി അതിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ആ മാവ് തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് പിടിച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ സമയമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിത് വേഗിച്ച മാവും കൂടെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തയ്യാറായി കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക് ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൊടി ഇതിൽ ഇടാതെ ഇതുപോലെ ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പൊടി ഇടുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ കിട്ടും
പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയും വേണ്ട പഴം നല്ല വേഗേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഇതി കിടന്ന് ഇത്രയും ഒന്ന് തിളച്ചു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ശർക്കരയാണ് ഞാനിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മധുരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിത് നല്ല കട്ടിക്ക് ശർക്കര പാനി കാച്ചി എടുത്തതാണ് അതിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അരിച്ചെടുത്തതാണ് അത് നമുക്കിതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായി നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് വീതം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പഴം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മധുരം എത്രയാണോ ആ അളവിന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ നേടേന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്കിതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങി അതൊന്നും നമ്മൾ താളിച്ചൊന്നും ചേർക്കുന്നത് അതായത് അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബോൾസൊക്കെ തന്നെയാണ് മാവ് കൊണ്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് മേലെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും നമ്മുടെ പാൽ വാഴയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയുടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ മാവിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരും ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് പഴം ഈ ചൂടിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണമുള്ള നമ്മുടെ പാൽ വാഴയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കുക നോമ്പ് സമയത്ത് കഴിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാം കാണാനൊക്കെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊ